வணக்கமானவர்களே இன்றைக்கி நம்ம சயின்டிஃபிக்கல் கால்குலேட்டர் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் சொல்லி பார்ப்போம் பொது இன்ஜினியரிங் பாலிடெக்னிக்கும் சரி இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்லேயும் சரி நிறையா நம்ம கால்குலேஷன் வரும் ஸோ அதை நம்ம வெறும் கையால் போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் நிறையா மாடல் இருக்குது எஃப்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எக்ஸ் இது இந்த மாடல் பேர் அதே மாதிரி எஃப்எக்ஸ் நைன் நைன் ஒன் ஒன் ஒன்று இருக்கும் அது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அதில் வந்து சோலார் இருக்கும் சோலார் ப்ளஸ் பேட்ரி இருக்கும் இதில் வந்து வெறும் பேட்ரி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட்டர் எப்படி ஆன் பண்ணுறேன்னு எப்படி சொல்கிறேன் ஆன் ஒரு பட்டன் இருக்குங்களா ஸோ இந்த பட்டன் தான் ஆன் பண்ணணும் ஸோ ஒன்றுமே என்னென்னு சொல்கிறேன் இது வந்து மோடு இது நிறைய ஆப்ஷன் இதுக்குள்ளே இருக்குது இது வந்து ஷிஃப்ட்டு இது வந்து ஆல்ஃபா இதில் வந்து இன்டகிரேஷன் தான் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் அது அப்புறம் இதில் கால்குலேஷன் பண் கால்குலேஷன் இது இதில் வந்து பின்னங்கள் இதில் செய்யலாம் ஏபி வரிசின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்கனா இது வந்து பின்னங்கள் செய்யலாம் இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டு ரூட் எடுக்கலாம் இது வந்து ஸ்கொயர் பண்ணலாம் இது வந்து பவரு ஸோ ஏதாவது பவர் சம்மந்தமாக வருதுன்னா பவர் எடுக்கலாம் இப்போ மூணு பவர் அஞ்சு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பவரில் வந்து நிறையா நமக்கு பவர் அதிகமாக அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இது இது அதை யூஸ் பண்ணலாம் இது லாகு இது டென் பவரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டென் பவரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இஎக்ஸு இது ஐஎன் சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது சைன் தீட்டா காசு தீட்டா தேன் தீட்டா இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோக்கா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இன்ஜினியரிங் நமக்கு நீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஜீரோ ஜீரோ செட்டிங்கில் காட்டும் இது வந்து ப்ராக்கெட்டு ஸோ இந்த எம் ப்ளஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ பொதுவாக நமக்கு என்ன அதிகமாக தேவைப்படும்னா இந்த ரூட்டு ஸ்கொயரு இந்த பவரு இது தான் அதிகமாக தேவைப்படுது இங்கே இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இது எக்ஸ் க்யூப்பு இது எக்ஸு ஸ்கொயர்டு இது எக்ஸு க்யூப்பு இதுலேயும் நம்ம க்யூப் இது க்யூப் ரூட் எடுக்கலாம் இது க்யூப் ரூட் த்ரீ எடுக்கலாம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணால் நம்ம இப்போ இங்கே இந்த பட்டனில் ஃப்ரண்ட்டில் தெரியுது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளே தெரியும் இந்த பட்டனுக்கு பின்னாடி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் அது உங்களுக்கு தேவை அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணால் ஷிஃப்ட் அமைக்கி அதை அதை இது பண்ணணும் இப்போ என்னென்ன பார்ப்போம் இப்போ இப்படி தான் ஆன் பண்ணணும் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி வரும் ஆன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த டி மோடெலாம் வச்சுக்கணும் மோடில் போய் அதில் போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிகிரின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் தான் நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டாண்டர்டாகவே டிகிரியில் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை ஸோ வெளியே வந்துடலாம் ஸோ இவ்வளோ இதில் இருக்க பேசிக்கு இவ்வளோ தான் அப்புறம் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒன் ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் நம்பர் இருக்கும் அப்புறம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கூட்டல் கழித்தல் இருக்கும் அப்புறம் டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஏசினா ஏசினா என்னென்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நம்பர் அமுக்குனீங்கன்னா திரும்பி அதை ஆஃப் அதை பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் ஆன்சர் இருக்குது ஸோ ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் ஒரு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து இந்த கால்குலேட்டரில் எஃபெக்ட்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய கீஸ்லாம் அவ்வளோ தான் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கீயாக வந்து நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் இப்போ சும்மா ஏதாவது ஒரு நான் ஒரு ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கிறேன் அந்த கணக்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபார்முலா எடுத்து செஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ டயாமீட்டர் வந்து ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயரு இதை நம்ம எப்படி செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டயானா ஐம்பது ப்ராக்கெட் போட்டு ஸ்கொயர் போடணும் உங்களுக்கு பையனா என்னன்னு தெரியும் பையோட மதிப்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இதை சுருக்குனீங்கன்னா எப்படி கால்குலேட்டர் போடலாம்னா இருபத்தி ரெண்டு இப்படி அமுக்கிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் வகுத்தல் சிம்பல் வகுத்தல் வகுத்தல் வந்துடும் ஏழு இருபத்தி ரெண்டு வகுத்தல் ஏழு வந்துடும் சீக்கிரம் டம் அமுக்கிடுங்க ஸோ எவ்வளோ வருதுன்னா மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு ரெண்டு வரும் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு 
ரெண்டு நாலு டிஜிட் எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஸோ அந்த மதிப்பை நீங்கள் எப்போயுமே மனப்பாடம் பண்ணிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் இதில் டேரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது இப்போ பையக்கோட மதிப்பு மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு ரெண்டு எட்டு டிவிடர் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஐம்பது ஸ்கொயர் இப்படி இருக்குங்களா அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணலான்னா பாருங்கள் ப இப்படி நீங்கள் போடுறதுக்கு இப் இப்படியும் போடலாம் உங்களுக்கு அடுத்து இன்னொரு மெத்தனை சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் அப்போ என்ன பண்ணணும் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு எட்டு ஃபஸ்ட்டு டிவைடர் பை வகுத்தல் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை அனுப்பினா ஜீரோ வந்துடும் அப்போ மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு எட்டு வகுத்தல் நாலு போட்டு சி கோட ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஜீரோ புள்ளி இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஏழு எட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பது ஸ்கொயர் பண்ணணும் இப்போ ஐம்பது ஸ்கொயர் நான் எப்படி போடலான்னா திரும்பி என்ன பண்ணணும் ஏசி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதாக இது பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஐம்பது நடிக்கணும் ஐம்பது போட்டு இங்கே ஒரு பவர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் ஸ்கொயரு போட்டிங்கன்னா ஐம்பது ஸ்கொயர் சீ கோட் அமைக்கிறீங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு எட்டு ஏழு எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதான் வந்து ஏரியா ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ கால்குலேட்டர் நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை இதை விட இன்னும் சிம்பிளாக செய்யணும்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இன்னொன்று செய்யலாம் என்ன செய்யலான்னா இப்போ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பை பை ஃபோர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பை இருக்குது பார்த்திங்களா இதை என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஷிஃப்ட் அமைக்கி இந்த இ எக்ஸ்பின் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை அமுக்கும் ஆனால் டேரெக்டாக பையே விழுந்துடும் நம்ம இந்த இருபத்தி ரெண்டு பொ பை ஏழுன்னு போட்டு நம்ம வகுக்கணும் அவசியமே இல்லை இப்படின்னு போட்டு வகுத்தல் நாலு டேரெக்டாக இதவே போட்டாச்சு இங்கே இந்த இதே போட்டாச்சு ஃபைவ் பை ஃபோரே டேரெக்டாக போட்டாச்சு சீ கோட் அமைக்கிங்க இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சா ஜீரோ புள்ளி ஏழு எட்டு அஞ்சு ஸோ ஜீரோ புள்ளி ஏழு எட்டு ஸோ புள்ளிக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு மூணு ஸ்தானம் இல்லை நாலு ஸ்தானம் எடுத்துக்கலாம் இன்ட்டு அப்படி இதிலே இதிலே செய்யலாம் நம்ம கால் கேட்டில் இவ்வளோ வேலையும் செய்யலாம் நம்ம இவ்வளோ இது நோட்டில் இப்படி இவ்வளோ இது செய்யணும் அவசியம் இல்லை இந்த கால் கேட்டில் எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக பண்ண முடியும் இப்போ இன்ட்டு என்ன போட்டிருக்குன்னா பை பை ஃபோர் இன்ட்டு ஐம்பது ஸ்கொயர்ன்னு போட்டிருக்கா அப்போ பை பை ஃபோராக வகுத்தாச்சு அப்படியே நீங்கள் டேரெக்டாக இன்ட்டு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே அப்படியே ஆன்சர்னு வந்துடும் இந்த ஆன்சர்னா இந்த ஜீரோ புள்ளி ஏழு எட்டு அஞ்சு ஏழு எட்டு அஞ்சுன்றது வரும் இந்த ஆன்சர் தான் இங்கே வந்துடும் அப்புறம் இன்ட்டு போட்டு நீங்கள் எந்த நம்பர் போட்டாலும் இதால் தான் இது போயிருக்கும் அப்போ இன்ட்டு ஐம்பது ஐம்பது போட்டு இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரு அவ்வளோதான் சீ கோட் அமைக்கிறீங்க பாருங்கள் அதே ஆன்சர் தான் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஒம்பது அஞ்சு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஒம்பது அஞ்சு இப்போ ஏன் வந்து அறுபத்தி ஏழு வருதுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எழுதுகிறப்ப இங்கே நான் இந்த அஞ்சு சேர்க்காமல் எழுதிட்டோம் இங்கே நான் அஞ்சுன்னு வரும் இப்போ அஞ்சு சேர்க்கிற மூணு டிஜிட் மட்டும் எடுத்துட்டோம் அதனால தான் இப்போ நமக்கு ஒரு லேசாக மாறுது நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் அப்படி அதை டேரெக்டாக எடுத்துக்கோங்கள அதனால் கொஞ்சம் மாறுதுன்னு எழுதுகிறப்ப புள்ளிக்கு அப்புறம் நாலு ஸ்தானம் எழுதிக்கோங்க இவ்வளோ தாயா இதாயா வந்து சிம்பிளான மெத்தடு நீங்கள் வந்து புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்கிற நாலு ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வரும்யா நாலு ஒரு ரெண்டு ஸ்தானம் எடுத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிஜ் இது மட்டும் மாறும்யா கடைசி அந்த நாலு இலக்கத்தில் இது மட்டும் மாறும் நீங்கள் புள்ளிக்கு அப்புறம் அதிகமாக எல்லோருமே என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமாக நாலு ஸ்தானம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நாலு ஸ்தானம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக சிம்பிளான ஃபார்முலாச்சு இது நம்ம செஞ்சுருக்கான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெருசாக ஒரு இது பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக பார்ப்போம் இப்போ இது ஒரு ஃபார்முலா சும்மா வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை இ எல் ஒன் ஏ ஒன் எல் டூ ஏ டூ எல் த்ரீ ஏ த்ரீ சும்மா இது ஃபார்முலா உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் லோடு வந்து கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சாயிரம் ஈனா எலாங்கேசன் யங் ஸ்மாலஸு இரநூறு இன்டு டென் போர் த்ரீ எல் ஒன்று இரநூறு ஏ ஒன்றுனா மொதல் டயமீட்டரோட ஏரியா அடுத்து எல் டூனா எல் அதோடய நீளம் 
ரெண்டாவதோட டயா ரெண்டாவதோட ஏரியா எல் த்ரீனா அது மூணாவதோட லென்த்து ஏ த்ரீனா மூணாவதோட ஏரியா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதை நம் இதை இப்போ நம்ம சுருக்கணும் இது நம்ம கையில் போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் இல்லையா கையிலலாம் அதை போடவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று அப்போ கால்குலேட் ரீஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சிம்பிளாக போடலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இந்த பதினஞ்சாயிரத்தையும் இந்த நம்பரையும் ஃபஸ்ட்டு வகுக்கணும் எப்படி வகுக்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ பதினஞ்சாயிரம் அடிங்க பதினஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ பதினஞ்சாயிரம் வகுத்தல் இதில் பாருங்களே இரநூறு இன்ட்டு பத்தின் எடுக்க மூணுன்னு போட்டிருக்குங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்படியும் பண்ணலாம் இரநூறு போட்டு இந்த இஎக்ஸ்பின் இருக்குது பார்த்திங்களா இது அமுக்கு எப்போயுமே டென் பவரில் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டென் பவர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இந்த இஎக்ஸ்பின் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை அமுக்கி அமுக்கிட்டு சும்மா வெறும் மூணுன்னு மட்டும் போட்டுருங்க இப்படி அமுக்கு நாளே போகணும் சீக்கல்ட்டு போட்டுருங்க அப்போ எவ்வளோ வரும்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு அஞ்சு இது ரெண்டையும் சுருக்கணும் வருது இப்போ இதை வேறு மாதிரியும் செய்யலாம் இதான் இதுதான் இருக்கிற ஈஸி கொஞ்சம் கஷ்டமானதான் பாருங்களே நிறைய பேர் இது இப்படி தான் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் வகுத்தல் இரநூறு போட்டு இன்ட்டு பத்து போட்டு இங்கே ஒரு பவர் சிம்பிள் இருக்கா இதை போட்டு மூணு போடுவாங்க சீக்கல்ட்டு போட்டு பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன வருது பாருங்க ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு அஞ்சு இங்கேலாம் வரும் எழுவத்தஞ்சாயிரம் வருது இப்போ இது மாதிரி தான் நிறையா பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல என்ன என்ன தப்பு பண் என்ன தப்பு இது தப்புக்காக தான் நான் வந்து இதை போட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி போட்டாங்கன்னா இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு அஞ்சுக்கு பதில் எழுவத்தஞ்சாயிரம்னு காட்டும் ஆனால் எல்லா பேருமே கரெக்டாக தான் போட்டோம் கரெக்டாக தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆவரம் மார்க் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக தான் போட்டிருப்போம் கீழே என்னென்னா பதினஞ்சாயிரம் வகுத்தல் இரநூறு இன்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் ஏன் நமக்கு தப்பாக ஆகுதுன்னு பா பார்த்தீங்கன்னா என்ன தப்பு பண்ணியிருப்போம்னா இதை அழைச்சிருங்க அழிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு நீங்கள் என்ன அழைச்சிக்கிட்டே வந்துடும் ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இரநூறு இன்ட்டு பத்து பவர் மூணு போட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ சீக்கிரம் அமைக்கி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்களா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு அஞ்சு நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வருங்களா அப்போ ஒரு ப்ராக்கெட் தான் போடலை ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் பதினஞ்சாயிரம் போட்டுட்டு அகத்தல் போட்டு இரநூறு இன்ட்டு டென் பவர் பவர் த்ரீயில் போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய எது நம்ம எழுதுறதுக்கு ப்ராக்கெட்டு போட்டு இரநூறு போட்டு இன்ட்டு போட்டு பத்தினிடுக்கு பவர் போட்டு இன்னொரு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை அழைச்சிட்டு ப்ராக்கெட்லாம் போடணும் தேவையில்லை இரநூறு இஎக்ஸ்பி மூணு இப்போ இ இஎக்ஸ்பினாலே பத்தி பத்தின பத்தின எடுக்குன்னு அர்த்தம் சீக்கிரம் அமுக்குங்க அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியாக செய்யலாம் ஓகே அடுத்த அடுத்த இதை பார்ப்போம் ரெண்டாவது அடுத்து என்னென்னா இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு எழுவத்தஞ்சு இந்த ப்ராக்கெட்னால் இன்னும் இன்ட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இரநூறு வகுத்தல் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு நாற்பது ஸ்கொயரு ப்ளஸ்ஸு ஐநூறு பை பை ஃபோர் இன்ட்டு பதினஞ்சு ஸ்கொயரு ப்ளஸ்ஸு இரநூறு பை பை ஃபோர் இன்ட்டு முப்பது ஸ்கொயர் இப்படி இருக்குது நம்ம இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னா இப்படி இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பைக்கு கீழே இன்னொரு பை இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த நாலு மேலே போயிடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பைக்கு கீழே ஒரு பை இருக்குது நாலு மேலே போயிடும் பைக்கு கீழே பை இருக்குது நாலு மேலே போயிடும் அப்போ நாலு அப்புறம் மேலே கொண்டு வந்துட்டேன் நம்ம ஈஸியாக நம்ம இதெல்லாம் ஏன் செய்கிறோம்னா தப்பே நடக்காது இப்படி நம்ம பொறுமையாக செஞ்சோம்னா தப்பே நடக்காது டைரெக்டாக நீங்கள் இதை கால்குலேட்டில் போட முடியும் சின்ன தப்பு பண்ணாலும் நமக்கு வந்து கணக்கே தப்பாயிரும் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிங்கன்னா கணக்கில் எந்த தப்புமே வராது கரெக்டாக நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை சுருக்கணும் எப்படி சுருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்னா 
இரநூறு இன்ட்டு நாலு வகுத்தல் போட்டு கீழே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ பாருங்களே உங்களுக்கு ரெண்டு விதமாக செஞ்சு காட்டுறேன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணாமல் செஞ்சு காட்டுறேன் பை போடணும் பையிக்கு வந்து இஎக்ஸ்பி ஸோ பை வந்துருச்சு அடுத்து என்னது இன்ட்டு நாற்பது ஸ்கொயரு இங்கே இருக்கிறது எழுதினீங்கன்னா அப்படியே எழுதினீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்களே சீக்கிரம் போகிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் வருது நாற்பது எழுபத்தி நாலு முப்பத்தாறு புள்ளி ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு இந்த ஆன்சர் எனக்கு வருது ஆனால் இது தப்பான ஆன்சர் எப்படி தப்புன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி தான் எல்லாருமே செய்வாங்க எல்லாருமே செய்கிற தப்பு இப்படி தான் செய்வாங்க நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்களே இந்த இரநூறு இன்ட்டு நாலு பெருக்கியாச்சு ஹோல் டிவைடு தான் இந்த மேலே இருக்கிறதையும் இந்த கீழே இருக்கிறது மேலே இருக்கிறது பகுதி கீழே இருக்கிறது தொகுதி ஸோ இத இதால் இதை வகுக்க வகுக்கணும் நம்மளால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்களே இரநூறு இன்ட்டு நாலு ஓகே கரெக்டாகிடுச்சு வகுத்தல் அப்போ வகுத்தல் போட்டு பை அப்போ அந்த இரநூறு இன்ட்டு நாலு பை மட்டும்தான் வகுத்துருக்குது இன்ட்டு போட்டோம் அப்போ இன்ட்டு போட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல இன்ட்டு போடக்கூடாது ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து டோட்டல் டிவைடர் பை இது நம்ம வந்து மேலே இருக்கிறதால கீழே இருக்கிறத முழுசாக ரொம்ப வகுக்கணும் அப்போ ஒன்று இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல பெருக்கல் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன சி என்ன கால்குலேட் என்ன நினச்சிக்கோன்னா மேலே இருக்கிறது ஒன்றாகவும் கீழே இருக்கிறது ஒன்றாகவும் நினச்சிக்கும் நீங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணலனா மேலே இருக்கிறது பெருக்கிட்டு கீழே இருக்கிறத வகுத்துட்டு இதை வந்து பெருக்கி விட்டுரும் நாற்பதை பெருக்கிடும் அதனால தான் தப்பு நடந்திருக்கு இப்போ பாருங்களே இப்போ இதே நான் ப்ராக்கெட் போட்டு செய்கிறேன் இதே நான் மாற்றலை ஐயோ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஷிஃப்ட் அமைக்கி பையி இன்ட்டு நாற்பது ஸ்கொயர் ஸோ ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சீக் அவுட் அமுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ஒன்று இப்போ இந்த ஆன்சர் இருக்கும் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ஒன்று இதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியா இதுக்கு இதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான ஆன்சரு இந்த இதை வேறு மாதிரியும் செய்யலாம் உங்களுக்கு எல்லா மெத்தடையும் சொல்லித்தரேன் பாருங்களே இதை அப்படியே நான் அழைச்சிட்றேன் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டே ஓப்பன் பண்ண தேவையில்ல என்ன என்ன போட்டிருக்கு இரநூறு இன்ட்டு நாலுங்களா ஒரு வகுத்தல் போடுங்க வகுத்தல் வகுத்தல் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் வகுத்தல் ஷிஃப்ட் அமைக்கி பை பை அமைக்கிறப்ப நம்ம ஷிஃப்ட் கீ அமைக்கணும் திரும்பியும் ஒரு வகுத்தல் போடணும் ஏன்னா வந்து இந்த வகுத்தல் வந்து இந்த ரெண்டுக்குமே அதாவது இரநூறு இன்ட்டு நாலு பையாலையும் வகுக்கணும் இரநூறு இன்ட்டு நாலு நாற்பது ஸ்கொயராலையும் வகுக்கணும் அப்போ இந்த பெருக்கல் போடக்கூடாது ஒன்று நீங்கள் பெருக்கல் போட்டிங்கன்னா ப்ராக்கெட் போட்டு போடுங்க பெருக்கல் போடாமல் நீங்கள் போட்டி போட்டிங்கன்னா இங்கேனா நீங்கள் வகுத்தல் சிம்பிள் போடணும் அப்போ இங்கேனா வகுத்தல் வகுத்தல் நாற்பது ஸ்கொயர் நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு போட்டேன் நாற்பது ஸ்கொயர் இப்போ சீக்கிரம் அமுக்குங்க ஸோ அதே தான் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ஒன்று இதே தான் வருது ஸோ ஆன்சர் வந்து உண்மையான ஆன்சர் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ஒன்று இவ்வளோ தாயா இப்படி தாயா செய்யணும் நம்ம உங்களுக்கு இந்த மூணு மெத்தடில் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை செய்யுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான் உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் மேலே இருக்கிறத நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணிடுங்க கீழே இருக்கிறத டைப் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும் கீழே எங்கே இருக்கிறவங்களே இப்போ இரநூறு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஆறு இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே வந்து ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஒம்பது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் கால்குலேட்டர் ட்ரை பண்ணுறப்ப எப்படின்னா இரநூறு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஆறு வகுத்தல் ரெண்டு வகுத்தல் அஞ்சு வகுத்தல் ஏழு வகுத்தல் ஒம்பது இப்படி நீங்கள் போடலாம் இல்லை இரநூறு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஆறு போட்டு ப்ராக்கெட் ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஒம்பது அதில் வகுத்தல் சம் ஒரே ஒரு வகுத்தல் சம்பளம் மட்டும் போட்டுக்கணும் போட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணோம் கால்குலேட்ரு இதை புறம் பெருக்கிறோம் இதை புறம் பெருக்கிறோம் இதில் வந்த ஆன்சரையும் இதில் வந்த ஆன்சரையும் ரெண்டையுமே வகுத்து நமக்கு ஒரிஜினல் ஆன்சர் கிடைக்கும் 
நீங்கள் இதில் ப்ராக்கெட் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா இந்த முழு வகுத்தில் என்ன பண்ணோம் ரெண்டை மட்டும் வகுத்துடும் மற்றருக்கு அஞ்சு ஏழு ஒம்பதை பெருக்கிடும் அதில் ஆன்சர்லாம் நமக்கு தப்பாயிடும் இப்படி தான் செய்யணுங்கய்யா அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியறக்காக இன்னொன்று செய்வேன் பீனை வந்து லோடு சும்மா ஒரு நம்பர் போட்டுக்கலாம் இரநூறு ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு டென் பவர் செவன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து இடையில இன்ட்டு இங்கே நான் பீக்கும் என் எல்லுக்கு இடையில இன்ட்டுலாம் இல்லை ஆனால் பெருக்கலாக தான் இருக்கேன் எல் நீல வந்து நூ ஆயிரம் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிவைடட் பை ஏ ஏரியா ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஏரியா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ நாலு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இ டூ இன்ட்டு டென் பவர் செவன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் இது ஒன்றும் இல்லை ஈஸி தாங்க பாருங்கள் அப்படி என்ன பண்ணுறோம் அப்படி ஏசி அமைக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஜீரோ நந்துடும் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் இன்ட்டுலாம் போட தேவையில்ல இஎக்ஸ்பி செவன் இன்ட்டு இந்த இன்ட்டு போடணும் இந்த இன்ட்டு நம்ம போடக்கூடாது சரிங்களா அந்த ரெண்டு இன்ட்டு வேறு அதாவது இது வந்து ரெண்டையும் பெருக்கிறக்கூடிய இன்ட்டு இந்த இன்ட்டு என்னென்னா இதோட பா இந்தோட இதோட பவரு இன்ட்டு ஆயிரம் இங்கே இன்ட்டு இருக்கா இந்த இன்ட்டு நம்ம போட தேவையில்லை இஎக்ஸ்பின் இருக்கா இஎக்ஸ்பி அமைக்கி மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு நல்லா பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் அமைக்கி ஆறு வகுத்தல் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி செய்கிறான் செய்யலாம் இல்லை ஒவ்வொரு வகுத்தலாக போட்டுக்கலாம் அப்போ நான் ப்ராக்கெட்டே ஓப்பன் பண்ணல இதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட்டர் பெருக்கிறோம் அடுத்து என்ன செய்யும் ஒரு வகுத்தலை போடுறேன் அப்போ இதை மட்டும் வகுப்பு அப்போ முதல் வகுக்கு வகுத்தல் போடுறேன் வகுத்தல் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ நாலு இஎக்ஸ்பி மைனஸ் நாலு திரும்பி ஒரு வகுத்தல் போடணும் ஆக்சுவலாக இது இது என்னென்னா மேலே கதை பூரா இது ரெண்டையும் வகுக்கணும் உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப பெருக்கல் மாதிரி இருக்கும் கொலப்புற கொலப்புற மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க இது ரெண்டையும் பெருக்குனு ஒரு ஆன்சர் வரும்ல அதைத்தான் இப்போ செய்ய போகிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தனித்தனியாக வகுக்கிறோம் இதை தனியாக வகுக்கிறோம் இதை தனியாக வகுக்கிறோம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டே ஒன்றா பெருக்கி கூட வகுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் போட்டேன் அகுத்தல் ரெண்டு இஎக்ஸ்பி செவன் அவ்வளோதான் சீக்வல் டு இப்போ எவ்வளோ வரும் இதுதான் ஆன்சர் வருது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் இப்போ இருபத்தஞ்சு லட்சம் வருதுயா இதுதான் வந்து டெல்லல் இப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் தம்பி நம்ம வந்து செய்யணும்யா சரியாயா இப்போ இதை நம்ம வேறு மாதிரி வேறு மாதிரி செஞ்சு பார்ப்போம் எப்படின்னா இப்போ பாருங்களே மேலே இருக்கிறத நம்ம ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை கீழே இருக்கிறத மட்டும் நான் மாற்றுறேன் கீழே இருக்க அடிமானத்தை மட்டும் மாற்றிடுறேன் இ பவர் டென் பவர் சிக்ஸ் வருது அடுத்து ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரே ஒரு வகுத்தில் போட்டுக்கோங்க போட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ நாலு இஎக்ஸ்பி மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ இஎக்ஸ்பி செவன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக ஆன்சர் வருதாயா ஸோ இருபத்தஞ்சு லட்சம் வருதா ஸோ டெல்எல் சீக்வல் டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஸோ இவ்வளோதான் நம்பி ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்ததில் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் செய்யலாம் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணாமலேயும் செய்யலாம் நம்ம ஆனால் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி செஞ்சோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த வகுத்து இப்போ இங்கே இது மேலே இருக்குங்களா அப்படியே போட்டுருங்க கீழே இருக்கிறத போடுறப்ப ஃபஸ்ட் இதுக்கு வகுத்தல் போட்டு அந்த அதை எழுதுங்க அந்த நம்பர் எழுதுங்க அடுத்து ரெண்டாவது போடுறீங்களா வகுத்தல் போட்டு அதை எழுதுங்க இல்லை சார் எனக்கு இது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் இருக்க மாதிரி நீ டைப் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா அப்படியே டைப் பண்ணு டைப் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு வகுத்தல் போட்டு 
ஒரே ஒரு உதத்தில் போட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி கீழே இருக்கிறது அப்படி ஆடி அப்படி அடிச்சுட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடு க்ளோஸ் பண்ணாலும் உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் உனக்கு ரெண்டு ஏன்னா இதில் என்னென்னா உனக்கு ரெண்டில் உனக்கு எது உனக்கு இது இது தான் டைம் உனக்கு சேவாகும் இதை நீ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி சரி மாதிரி ப்ராக்கெட் நீ ஓப்பன் ஆகாமல் மறந்துட்டீங்கன்னா உனக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து தப்பாயிருமையா அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல நிறையா பேர் நிறையா இது நிறையா ஸ்டாஃப் வந்து நிறையா மாதிரி சொல்லி தருவாங்க எனக்கு எங்கள் வார்த்தையர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா இதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம் பாருங்களே ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பத்து பவர் ஏழு இப்படியும் போடலாம் போட்டிங்கன்னா ரெண்டின் அடுக்கு பத்துன்னு வருது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு பத்துன்னு வருது ரெண்டின் அடுக்கு பத்துன்னு வருது இப்போ பாருங்கள் இதவே எப்படி செய்யலான்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் இஎக்ஸ்பி செவன் ஸோ அதே தான் ஆன்சர் தான் வரும் என்ன வருது ரெண்டின் அடுக்கு பத்து தான் வருது ஸோ உங்களுக்கு வந்து சாட்டாக இது மாதிரி வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஐயா ஒரு கணக்கு நம்ம செய்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அரை மணி நேரம் இல்லை முக்கால் மணி நேரம் கூட ஆகும் கால்குலேட்டர் உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கணக்கு போட்டு செய்ய முடியும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து கால்குலேட்டர் சம்மந்தமாக இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நான் நிறையா டிப்ஸு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சும்மா சொல்கிறத மட்டும் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் கால்குலேட் எடுத்து நீங்களாகவே ஒரு சில நம்பரை போட்டு அந்த நம்பரை எல் எல்லா மாதிரியும் பெருக்கி பார்க்கணும் ஒரே மெத்தடை யூஸ் பண்ணாமல் நான் சொன்னேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மெத்தடு அந்த மூணு மெத்தட்லையும் பெருக்கி மூணு மெத்தட்லேயும் ஆன்சர் கரெக்டாக தான் பார்க்கணும் அப்புறம் நீங்கள் பழக பழக உங்களுக்கு அது ஈஸியாகிடும் இன்னும் உங்களுக்கு பவர் யூஸ் பண்ணி நிறையா அதில் இன்னும் நிறையா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு போடுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக எஸ்ஓஎம் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டிசைன் ஆஃப் மெசன் எலமெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்க்கும் அப்புறம் மேக்ஸ் ஒன் மேக்ஸ் டூ அந்த மாதிரி பேப்பர்களுக்கும் இந்த கால்குலேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக கணக்கை வந்து ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த கணக்கை பார்க்கலாம் இந்த கணக்கு உங்களுக்கு வந்து கால்குலேட்டர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண தெரியலனா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே க பறித்த காலையே இப்படி ஒவ்வொன்று வேறுத்துடும் ஆனால் நீங்கள் வந்து கால்குலேட்டர் கால் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற கிளா கிளாஸில் வந்து சார் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலாக கால்குலேட்டர் வச்சு சார் நடத்த நடத்த நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு செஞ்சு பார்த்துட்டே வரணும் இன்னொன்று ஹோம் ஒர்க் உங்களுக்கு கொடுத்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் தப்பாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் தப்புன்னா அடுத்த நாள் வந்து சார்ட்டை வந்து கேட்டுட்டு நீங்கள் அதை இது பண்ணிக்கணும் கால்குலேட்டர் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண தெரியும் இல்லையா இதில் நிறையா ஆப்ஷன் இருக்கியா நான் உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறியா ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிளாஸில் கேளுங்க நாளைக்கு வரப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கயா தேங்க்யூயா